হ্যালো বন্ধুরা রুগল টিভি বাংলার আরও একটি নতুন এপিসোডে আপনাকে স্বাগতম সুবিশাল এই মহাবিশ্বের খুবই ক্ষুদ্র একটি অংশ জুড়ে আমাদের বসবাস বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসাধারণ উন্নতির পরেও এই বিশ্বব্রান্ডের অধিকাংশই আমাদের কাছে রহস্যকেরা মহাবিশ্বের এই রহস্যগুলো নিয়ে নিশ্চয় আমাদের কারোই আগ্রহের কোনো কমতি নেই তাই আর দেরি না করে ঝটপট দেখে ফেলি এমন জানা অজানা সাতটি ঘটনা তো চলুন শুরু করা যাক নাম্বার এক মহাশূন্যের গন্ধটা কেমন কখনো কি মাথায় প্রশ্ন জেগেছে এই যে মহাশূন্য তার ঘ্রাণ কেমন কতিপয় কৌতূহলী মানুষের মনে কিন্তু এমন প্রশ্ন ঠিকই জেগেছে আর তারা বিভিন্ন মহাকাশচারীদের অভিজ্ঞতা শোনার পরও এই উত্তর বের করেছেন আমরা প্রায় সবাই ওয়েল্ডিংয়ের কাজের সাথে পরিচিত তাই না জি হ্যাঁ ওয়েল্ডিংয়ের কাজের সময় এর আশেপাশে থাকলে যেমন ঘ্রাণ পাওয়া যায় মহাশূন্য বা স্পেসের গন্ধটা ঠিক তেমনই নাম্বার দুই উত্তপ্ত বরফ আপনার শুনতে অবাক লাগলেও হ্যাঁ এটাই ঠিক পৃথিবী থেকে প্রায় তেত্রিশ আলোক বর্ষ দূরে একটা গ্রহের সন্ধান পেয়েছে বিজ্ঞানীরা যার পুরো পৃষ্ঠটাই নাকি বোরিং আইসে আবৃত কি খটকা লাগছে আসল ঘটনা হচ্ছে এই গ্রহের পৃষ্ঠে প্রচণ্ড চাপের কারণে পানি কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়েছে আর গ্রহ পৃষ্ঠে তাপমাত্রা অনেক বেশি বলে এই জমাট বরফ থেকে বাষ্প নির্গত হয় তাই বিজ্ঞানীরা একে নাম দিয়েছেন বোরিং আইস নাম্বার তিন পৃথিবীও হতে পারে ব্ল্যাক হোল আমরা যে সুন্দর পৃথিবীতে বসবাস করছি তাও কিন্তু একটি ব্ল্যাক হোলে পরিণত হতে পারে আপনার শুনতে হয়তো বা অবাক লাগছে তবে এর আগে পৃথিবীকে বেশ শক্ত কিছু নিয়ম মানতে হবে তারই মধ্যে একটি হলো পৃথিবীকে নিজের কোনোভাবেই মিনিমাইজ করে একটা মার্বেল আকৃতিতে পরিণত হতে হবে যদি কোনোভাবেই এটি হয়ে যায় তবে পৃথিবী ও সর্বগ্রাসে ছোটোখাটো একটি ব্ল্যাক হোলে পরিণত হতে পারে নাম্বার চার মহাকাশে পানি ফোটানো সচরাচর পানি ফোটানোর সময় আমরা কি দেখি বুদবুত আকারে অনেকগুলো পানির ফোটা পাত্রের উপরের দিকে উঠে আসছে কিন্তু কেউ যদি মহাকাশে যেয়ে কোনোভাবে পানি ফোটানোর চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু এ ঘটনা ঘটবে না অনেকগুলোর পরিবর্তে একটি মাত্র দানব আকৃতির বুদবুট উপরে উঠে আসবে নাম্বার পাঁচ মৃত নক্ষত্র রাতের পরিষ্কার আকাশে আমরা যে অসংখ্য নক্ষত্র দেখি তাদের অনেকেই হয়তো মৃত আলো বিকিরণ করতে করতে ধীরে ধীরে তারা নিঃশ্বাস হয়ে গেছে কিন্তু যদি তারা মৃতই হয় রাতের আকাশে তাদের দেখি কিভাবে আমরা কারণ এসব নক্ষত্রের বেশিরভাগই আমাদের থেকে শত কোটি আলোক বর্ষ দূরে সেখান থেকে আলো এসে পৌঁছাতে তো সময় লাগবে তাই না হ্যাঁ বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পূর্বে রাতের নিঃসৃত আলো এখন আমরা রাতের আকাশে দেখছি তাই এতদিন পরেও নক্ষত্রের আলো আমরা দেখতে পাই রাতের আকাশে নাম্বার ছয় হারিয়ে যাওয়া মহাবিশ্ব এই যে মহাবিশ্বের বিশালতা নিয়ে আমরা কথা বলছি মহাবিশ্ব কিন্তু তার চেয়েও বিশাল বিজ্ঞানীদের মতে মহাবিশ্বের প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগই ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি রূপে আছে আমাদের মহাবিশ্ব কিন্তু সম্প্রসারণশীল এই প্রসারণশীল মহাবিশ্বের মাঝে আঠার মতো কাজ করছে ডার্ক ম্যাটার কিন্তু এই ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জি হয়তো কোনো দিনই পরিমাপ করা সম্ভব হবে না যদিও বিজ্ঞানীরা এখনও হাল ছাড়তে নারাজ নাম্বার সাত যেখানে শুরু সেখানেই শেষ কেউ কখনোই মহাবিশ্বের একদম শেষ প্রান্তে চলে যেতে পারবে না তাই কারো মনে যদি শখ জাগে যে মহাবিশ্বের শেষ মাথায় কি আছে তা দেখার তার সে আশায় ঘুরে বালি যদি কখনো কেউ এই মহাবিশ্বের একটা নির্দিষ্ট স্থান থেকে সরলেখা পরপর হাঁটতে থাকে তবে অনন্তকাল হাঁটার পরেও সে আবার সেই শুরুর জায়গাতেই ফেরত আসবে মহাবিশ্বের বিশালতার মাঝে কত ক্ষুদ্র আমাদের এই পৃথিবী অথচ এই পৃথিবীতে কত রহস্যই না আমাদের অজানা হয়তো একদিন পৃথিবীর সব রহস্যই সমাধান হবে এর পাশাপাশি মহাবিশ্বের অসংখ্য অজানা আর অমীমাংসিত রহস্যের ঘটনারও জট খুলতে আরম্ভ করবে মানব সভ্যতার বিজয় নিশান পুরো মহাবিশ্বের আনাচে কানাচে সরিয়ে পড়বে কে বলতে পারে তোমরা যারা এই ভিডিওটি দেখছো হয়তো বা তাদের মধ্যে একজন একদিন এই মহাবিশ্বের অজানা কোনো রহস্য সমাধান করে বসলে সো আজকের আয়োজন ছিল এ পর্যন্ত এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না রুগল টিভি বাংলা চ্যানেলটিকে ও পাশাপাশি বেল আইকেনটি অন করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে তো তোমরা চাইলে আমাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলো করতে পারো ফেসবুকে আবিদ সারিয়ার মাসুম এবং ইনস্টাগ্রামে মাসুম সারিয়ার ডেসক্রিপশন বক্স ও ফার্স্ট কমেন্টের লিঙ্ক দেওয়া আছে যাও ফলো করো তো দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতেই চিলড্রেন টেক কেয়ার টাকা